بینندگان عزیز سلام وقتتون بخیر امیدوارم که خوب باشید من زهره هستم با برنامه انگلیش نو از مجموع برنامه های نوتبوک شبکه تلویزیونی AMG در خدمت شما عزیزان خب طبق روال هر هفته در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه دیگه در ارتباط با آموزش زبان انگلیسی به فارسی زبانم اگر که برنامه های ما رو در جلسات پیش دنبال کرده باشید و در خاطر داشته باشید ما جلسه پیش راجع به دسته خاصی از کلمات در زبان انگلیسی به عنوان صفت ها صحبت کردیم و طرز خصوصا طرز کامپر کردن و مقایسه کردن صفت ها رو با هم دیگه دیدیم این جلسه میخوایم راجع به دسته دیگری از کلمات در زبان انگلیسی به نام قید ها و یا ادورپس صحبت بکنیم و ببینیم که قید ها چطور ساخته میشن چه نوع قید هایی داریم در زبان انگلیسی و چطور ازشون استفاده میشه در جملات اگر که درس های پیشین ما را از دست دادید حتما میتونید اونها رو در یوتیوب ما و یا در وبسایت ما دنبال بکنید و همچنین میتونید با ما در تماس باشید اگر که سوالی دارید به ما ایمیل بزنید و اگر هم میخواهید موضوع خاصی تدریس بشه در برنامه های ما حتما با ما در تماس باشید تا ما اونها رو در برنامه ها و درس های خودمون بگنجونیم جا داره که در ابتدای برنامه تشکر بکنم از اسپانسر محترم برنامه همون شرکت زاگروس اکاونتینگ طبق روال هر جلسه ما برنامه رو با یک جمله اینسپریشنال آغاز میکنیم دوباره تکرام میکنم اگر که الان به برنامه پی بستید این جلسه میخواییم راجع به ادوربز با هم صحبت بکنیم یا قید ها در زبان انگلیسی که خیلی ساده خواهد بود و اساسا هیچ مطلب پیشده هم نخواهد داشت اما ببینیم جمله اینسپریشنالی که این جلسه براتون آماده شده به چه صورت هست اسلاید اول رو با هم دیگه ملاحظه بکنیم. Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. خب جمله ساده من یک بار دیگه میخونم و اگر کلمه ای داره با هم معنیش رو میبینیم. Before you criticize someone, uh, criticize به معنی uh, نقد کردن، انتقاد کردن. یعنی زمانی که قبل از اینکه از کسی انتقادی بکنی، ایرادی بگیری، You should walk a mile in their shoes. Uh, یعنی باید ترجمه تحت و لفظش این هستش که یک مایل باید تو کفشاشون راه بری با کفشاشون راه بری به این معنی که باید خودت رو جای اونها و شرایط اونها بگذاری. That way, when you criticize them, در این شکل، در این صورت وقتی که ازشون انتقاد کردی You are a mile away from them and you have their shoes. ازشون یک مایل فاصله گرفتی و کفششون هم دست توه یعنی دیگه دست اونها به تو نمیرسه و سیف و سیکیور هستی okay? پس جمله اینسپریشن رو امروز ما خیلی ساده بود و اصطلاح خاصی نداشت پیچیدگی خاصی نداشت و با هم دیدیم معنیش رو هم با هم دیدیم اما برگردیم سر مطلب امروزی که قراره با هم صحبت بکنیم قیدها ببینیم که قیدها چه نوع کلماتی هستن و شامل چه قوانینی میشن قیت ها دوستان کلماتی هستند که خصوصیتی رو در مورد فعل ها، در مورد صفت ها یا قیت های دیگه نشون میدن. پس دقت کنیم که خود قیت ها میتونن فعل ها، صفت ها و یا قیت های دیگر رو حالت و چگونگیش رو نشون بدن. اونها نشون میدن که یک کار چطور انجام میشه یا یک چیز چطور اتفاق میافته. پس ما میتونیم در یک جمله قید هایی رو داشته باشیم که در مقابل یک فعل قرار میگیرن و یا در مقابل یک صفت قرار میگیرن و حالت و چگونگی اون صفت یا اون فعل رو نشون میدن و یا اصلا در مقابل یک قید دیگه قرار میگیرن و حالت و چگونگی اون قید رو نشون میدن. پس کارایی قید ها زیاد هستش. 
اما در اسلاید دوم همونطور که ملاحظه میفرمایید کاربرد قیت ها براتون ذکر شده همونطور که کوتاه عرض کردم در مقابل صفت ها فعل ها و قیت ها ما میتونیم از خود قیت ها استفاده بکنیم از قیت ها برای توصیف واژه های زیر استفاده میشه اولین واژه فعل ها هستند نگاه به فرمین مثال رو The audience is clapping loudly Audience به معنی تماشاچی حوزار تماشاچیان یا حوزار به بلندی دست می زدن. پس clapping loudly الان clap فعل ما هست و loudly که صفته که بعدا راجع به طرز ساختش صحبت خواهیم کرد در مقابل فعل واقع شده اما قیت ها می در مقابل صفت ها هم قرار بگیرن مثال رو توجه بفرمایید The band on stage is playing fantastically good songs. The band on stage is playing fantastically good songs. گروه یا بندی که برای سن هستن آهنگ های فوق ولد خوبی رو اجرا می کنن. Good صفت ماست. Fantastically adverbی که در مقابل این بار صفت قرار گرفته. پس ادورب ها تا اونجا که دیدیم می در مقابل قید ها قرار بگیرن. مذارت خواهم در مقابل صفت ها قرار بگیرن. همچنین میتونن در مقابل فعل ها قرار بگیرن اما همونطور که پیشتر گفتم قید ها میتونن در مقابل قید دیگری قرار بگیرن و حالت و چگونگی اون قید رو تشدید بکنن همونطور که در مثال ملاحظه میفرمایید The girl is singing extremely well The girl is singing extremely well در اینجا قید ما که extremely هست در مقابل قید دیگری که well هست قرار گرفته تقریبا معنیش میشه دختر شدیدن به خوبی آواز میخونه یا خیلی خوب آواز میخونه اکستریملی همون قید ول رو حالت و چگونگیش رو بیشتر میکنه و اون رو تشدید میکنه پس ما میتونیم از قید ها همونطور که در مثال هامون دیدیم در مقابل فعل ها در مقابل صفت ها و یا در مقابل قید های دیگه استفاده بکنیم اوکی اما ساختار گرامری قید ها به چه شکل هست یا اینکه ما قید ها رو چطور میسازیم قانون کلی به این شکله که ساختن قید ها در زبان انگلیسی روش بسیار ساده ای داره. کافی که پسوند LY رو به صفات اضافه بکنیم تا از اونها قید بسازیم. مثلا ما قید loudly رو داشتیم. در حقیقت طرز ساختش اینطور بود که صفت loud رو یه LY به انتهاش اضافه کردیم و قید loudly رو از صفت loud ساختیم. به معنی به بلندی، با صدای بلند، پس قانون کلی ساخت قید در زبان انگلیسی هستش که ما الوای رو به انتهای صفت اضافه می کنیم و در این صورت فرم قیدی اون صفت رو خواهیم داشت اما خب هر قانون کلی خصوصا وقتی خیلی اون قانون جنرال باشه استثناءاتی هم داره قانون قید ها هم از این استثناء در حقیقت دور نیستش و استثناءاتی وجود داره اجازه بدیم ببینیم مواردی که استثناء هستن برای صفات دیو، ترو و هول پس از اینکه الوای وای رو اضافه می کنیم همطور که می بینید این صفت ها ای دارن در انتهاشون باید ای رو از آخر اون صفت حذف بکنیم به این شکل که ترو وقتی ای داره در انتهاش ای حذف میشه و بعد ما الوای وای رو اضافه می کنیم و قید ترولی رو داریم اما اگر آخرین حرف صفت وای باشه باید پیش از اضافه کردن پسفند وای رو به آی تبدیل بکنیم مثلا نگاه بکنید هپی ادجکتیوه که در انتهاش ما پس ما در انتهاش حرف وای رو داریم قبل از اینکه ال وای اضافه بشه باید وای رو بردارم به آی تبدیل بکنم و بعد ال وای رو اضافه کنم پس در دیکتاش در اسپلینگش هپیلی تغییرات ایجاد میشه هپی با وای تبدیل میشه به هپیلی با I, L, Y okay? پس اگر هم صفتی داشتی که به Y ختم شد باید Y رو بردارین به جاش I بذارین و بعد L, Y رو اضافه بکنید اما باز اسلاید رو نگاه بفرمایید در اسلاید بعدی مورد بعدی که وجود داره اگر یک صفت به حرف B صدا به اضافه L, E ختم بشه L, E پیش از اضافه شدن L, A, L, Y هست میشه به طور کامل مثلا ما صفت سنسیبل رو داریم ببینید که ال ای قبلش یه حرف بی صدا وجود داره که بی هست پس وقتی بخوام ال وای رو اضافه بکنم باید ال ای رو بردارم و بعد ال وای رو اضافه بکنم سنسیبل میشه سنسیبلی 
پس یه بار دیگه تکرار میکنم که اگه شما صفتی داشته باشید که به ال ای ختم بشه و قبل از ال ای هم یک حرف بی صدا مثل بی داشته باشید وقتی میخواین ال وای قید ساز رو اضافه بکنید ال ای رو بر میدارید ال وای رو اضافه میکنید به این شکل که سنسبل میشه سنسبلی اما اگه یک صفت به دو تا ال ختم بشه به جای ال وای تنها بهش یه وای اضافه میکنیم مثل مثلا فول که یه وای گرفته شده فولی اما اگه به یک ال ختم بشه ال وای رو اضافه میکنیم مثلا فاینال فاینالی فاینالی یه دونه ال داره در انتهاش به همین خاطر ال وای اضافه شده ولی در مقابل صفتی مثل فول که دو تا ال داشت ما فقط وای رو اضافه کردیم اینها بخشی از استثناءات مربوط به ساخت نحوه ساخت قید ها با اضافه کردن ال وای هستن اما آخرین نکته ای که در این قسمت وجود داره رو در اسلاید بعد میبینیم و اون هم صفاتی هستن که به آی سی ختم میشن مثل فانتاستیک که در مثال ها دیدیمش مثل اکادمیک مثل ساینتیفیک برای صفاتی که به آی سی ختم میشن قید با اضافه کردن ای دابل ال وای ساخته میشه مثل فانتاستیک فانتاستیکلی ببینید که یه ای اضافه شده دو تا ال و بعد وای اضافه شده البته توجه بفرمایید که اینجا هم یک مثال یک استثناء داریم و اون استثناء هم پابلیک هست پابلیک هم به آی سی خط میشه ولی وقتی بخوایم قید ازش بسازیم از همون ال وای به تنهایی استفاده میکنیم و قید پابلیکلی رو ازش میسازیم اوکی اینا استثناءات مربوط به ساخت قید با اضافه کردن ال وای هست یعنی ال وای اضافه میشه ولی تغییراتی در اون صفت به وجود میاد مثلا ای اضافه میشه یا اسپلینگش تغییر میکنه و یا تغییرات این شکل اما دسته ای از صفت ها هستن که اساسا شکل قیدیشون کاملا بیقاعده است یعنی با اضافه کردن ال وای ساخته نمیشن اگر اجازه بدید در اسلاید بعدی با هم نگاهی بندازیم به ساختارهای بیقاعده در زبان انگلیسی سه صفت قید بیقاعده دارن. جدولی که ملاحظه می‌فرمایید این صفات و شکل قیدی اونها رو نشون میده. خب اولین صفتمون گود هست که قیدش کاملا متفاوته. می‌بینید ول. Well. پابلیک که براتون مثالش آوردم به عنوان استثنا که اگرچه به آی سی خط میشه قیدش با ال وای تنها میاد. و دیفیکالت که قیدی به اون شکل نداره ما فقط میگیم with difficulty یعنی از اسم difficult استفاده میکنیم که difficulty هست و قبلش preposition with رو میذاریم پس این صفت رو به عنوان سه صفتی که در حقیقت شکل قیدیشون کاملا بیقاعده هستش در خاطر داشته باشید اما نکاتی وجود داره در مورد ساخت قیدها اجازه بدین نکات مربوط به ساخت قیدها رو هم با هم در اسلاید بعدی ببینیم نکته اولی که وجود داره این هستش که برای تمام صفاتی که از طریق ال وای قید اونها ساخته میشه میتونیم قید رو درون ساختار این وی و این من هم به کار ببریم مثلا فرندلی میتونم بگم این فرندلی وی این فرندلی من اوکی okay. پس شما میتونید از همون ادجکتیو استفاده بکنید و به جای اینکه قید به کار ببرید بگین این به اضافه ادجکتیو به اضافه وی یا این ای به اضافه ادجکتیو به اضافه مانر اگر که مثلا راجع به فرم قیدیش مطمئن نبودید که ساختارش چطوره و چطور ساخته میشه میتونید در این ساختار این به اضافه ادجکتیو به اضافه منه یا وی قرارش بدید این نکته اول که وجود داشت اما نکته دوم برای صفات و قیدهای روبرو قیدهایی که برات نوردیم اینجا شکل صفات و قید کاملا مشابهه این صفات ها اینها هستند early hourly daily monthly و yearly ببینید همشون هم به زمان مربوطن پس قیدهای hourly early yearly monthly و daily شکل صفت و قیدشون کاملا مشابهه به این شکل که مثلا a yearly concert اینجا yearly صفت چون قبل از اسم اومده ولی در بعدی نگاه بکنید we go to the concert yearly یعنی ما 
سالانه هر سال به کنسرت می رویم. پس اینجا یرلی بعد از در انتهای جمله اومده بعد فعل اومده قیده حالت قیدی داره و اینکه تعداد محدودی از صفات در زبان انگلیسی شکل کاملا مشابهی برای صفت و قید دارن مثل مثلا لیت و هارد البته این رو هم اضافه بکنم که هارد میتونه شکل ال وای هم بگیره هاردلی داشته باشیم ولی به خاطر داشته باشید که هاردلی معنای کاملا متفاوتی داره به معنای سکرسلی و سلدم هستش که به فارسی میشه خیلی اندک و خیلی کم تا اینجا راجع به قید ها صحبت کردیم راجع به که قید ها چه نوع کلماتی هستند چطور ساخته میشن چطور استفاده میشن و چه استثناءاتی در ساخت قید ها در زبان انگلیسی وجود داره اما طبق روال هر جلسه من اگر اجازه بدید یک نگاهی هم به یک اصطلاح بندازیم و ایدیمی که این هفته براتون انتخاب شده رو با هم دیگه ببینید در اسلایدی که ملاحظه می کنید ایدیه می که این جلسه براتون انتخاب شده رو ملاحظه می کنید که under the weather هستش to feel under the weather or to be under the weather معنیش when someone is under the weather it means that the person is slightly ill feels a little sick or doesn't feel well پس وقتی کسی under the weather هست یا اینکه یه مقداری بیماره یا احساس بیماری میکنه یا احساس خوبی نداره حالش خوب نیستش A person can be under the weather or can feel under the weather پس این عبارت under the weather هم با فعل to be میتونه بیاد و هم با فعل feel میتونه بیاد اما مثال ها I feel a little under the weather so I don't think I will go out tonight من یکم احساس خوبی ندارم احساس بیماری میکنم به همین خاطر فکر نمی کنم امشب بیرون برم. He didn't go to work today because he was a little under the weather. او امروز به سر کار نرفت به خاطر که یه مقدار بد حال بود. حالش خوب نبود. Mary was under the weather this morning. I hope she feels better soon. Mary امروز خیلی حالش خوب نبود امروز صبح. امیدوار هستم که هرچه زودتر بهتر و خوب بشه. پس عبارت to feel یا to be under the weather به معنی این هستش که مریض حال بودن، حالت کسالت داشتن، خوب نبودن از نظر سلامتی. Okay? این اصطلاحی هست که امروز یاد گرفتیم جدا از اصطلاحاتی که ما هر جلسه پنج تا اصطلاح رو در انتهای برنامه خدمتون عرض میکنیم. اما برگردیم به مطلبی که امروز صحبت میکردیم راجع بهش قید ها adverbs. تا اینجا راجع به چگونگی ساختشون و استثناتش صحبت کردیم اما ببینیم مقایسه قید ها به چه صورت هست حالت مقایسه قید ها در زبان انگلیسی قید ها هم مثل صفات که جلسه پیش دیدیم حالت مقایسه دارن برای قید های تکسیلابی و قید هایی که قید و صفتشون شبیه به هم و یکسانه حالت های مقایسه ای با اضافه کردن پسفند های ای آر و ای استی ساخته میشه درست مثل صفت ها که در جلسه پیش با هم دیگه دیدیم مثلا گفتیم که قید و صفت هارد یکسانه پس هارد هارد و هاردست حالا ممکن این سوال براتون پیش بیاد که از کجا بفهمیم که این الان صفت یا قیده چون شبیه هم هست فرم صفت و قید اینو باید در کانتکست و در جمله و در ساختاری که استفاده شده تشخیص بدیم همینطور یکی حالا رو بزنن جلومون خب یا میتونه قید باشه یا صفت باشه قابل تشخیص نیست ولی در ساختار جمله میشه تشخیص داد که این کلم به صفت هست یا قید اما بعدی early که با صفت و قیدش یکسان بود earlier the earliest این کلم هم به همون شکل باید در کانتکس ببینیم و تشخیص بدیم که این کلمه در اونجا صفت هست یا قید هستش برای ساختن حالت مقایسه همه قید ها یعنی منظور قید هایی که با صفت ال وای ساخته میشن که میشن اکثر قید ها از مو و موست استفاده میشه به جز قید هایی که مشابه صفت ها هستن که در بالا راجع بهشون صحبت کردیم مثلا یه قیدی داشتیم مثل هپیلی اگه بخوام بگم که در با حالت خوشحالی خوشحال تری نسبت به چیز دیگه ای 
چون که الوای داره در انتهاش باید از مور استفاده بکنم پس میگم مو هپلی یا مو کویکلی یا مو فلوئنتلی و the most happily the most fluently the most quickly پس حالت مقایسه قیدها هم مثل حالت مقایسه صفات ها بستگی به تعداد سیلابل ها و تعداد بخش ها و اینکه آیا صفت و قید فرم یکسانی دارن و, نا و یا ندارن تفکیک میشه بین شکل که اگر فرم صفت و قید یکسان باشه و یا اون صفت مذرد میخوام و یا اون قید تک سیلابی باشه به انتهای اون صفت یا قید ای آر یا ای استی اضافه میکنیم و در رابطه با بقیه قید ها که به الوای خط میشن از مور و موست برای حالت کامپیر شدنشون استفاده میکنیم اما در انتهای جزه بریم جدولی ببینیم از حالت های مقایسه قید هایی که بی قاعده هستند اگه خاطرتون باشه ما گفتیم که قید ویل بی قاعده است از صفت گود ساخته شده پس ما ویل حالت تفصیلیش بتر و حالت عالیش the best badly worse the worst ill شبیه همون بدلی هست worse the worst little less the least much more the most far further the furthest far وقتی که فرم تفصیلی و حالت عالیش further و the furthest هستن هم برای مسافت هم برای زمان استفاده میشه اما اون فا یعنی فار دوم که حالت تفصیلیش فادر و حالت عالیش the farthest هستن برای فقط مسافت استفاده میشه و در انتها late later the latest که برای زمان ازش استفاده میکنیم خب این درس جلسه امروز ما بود خیلی ساده خیلی straight در رابطه با قید ها نحوه ساختشون استثناءاتشون به کار بردنشون و نکاتی که وجود داره در مورد ساخت قید ها به طور کلی اما طبق روال هر جلسه ما یک مکالمه کوتاهی داریم مثل جملاتی که در مطب پزشک میشه ازشون استفاده کرد و بسیار کاربردی هستن و در انتها هم پنج ایدیم که با هم راجع بهشون صحبت خواهیم کرد اگر اجازه بدید به ده جمله مربوط به مطب پزشک با هم دیگه نگاهی بندازیم معنیش رو ببینیم و ببینیم اگه کلمه جدیدی داره با همونا رو بررسی بکنیم خب جمله اول Do I have to make another appointment پس وقت مجدد گرفتن یا وقت ویزیت گرفتن در انگلیسی به معنای appointment هستش و make an appointment همیشه اوکی okay? آیا ممکنه وقت مجدد بگیرم؟ Another appointment. Can you please contact my family? ممکنه مثلا خانواده من رو از بستری شدن من یا از هر چیزی مطلع بکنید. Contact my family. Contact کردن این ارتباط برقرار کردن. Are you in pain? آیا درد دارید؟ پس جمله کلی آیا درد دارید؟ تو انگلیسی با عبارتی مثل Are you in pain؟ استفاده میشه اما اگه بخوایم بگیم جای خاصی درد میکنه مثلا ممکن پزشک دستش دستش رو بازوتون بذاره و بپرسه که اینجا درد دارید بگه does it hurt okay? پس عبارت does it hurt هم به معنی اینکه درد میگیره یا درد میکنه هستش اما جمله بعدی have you been treated for this condition before آیا بر این حالت یا بر این بیماری بیش پیش از این درمان شده اید treat شدن به معنی درمان شدن زمان هم که میبینید از present perfect استفاده شده have you been treated for this condition اینجا condition به معنی حالت بیماری هست before have you had a bowel movement have you had a bowel movement آیا امروز اجابت مزاج داشته اید bowel movement عبارت جدید Do you have high blood pressure? Blood pressure به معنی فشار خون. High blood pressure به معنی فشار خون بالا. آیا فشار خون بالا دارید؟ Have you got high blood pressure? Okay. پس عبارت جدید دیگه ای که داریم در اینجا عبارت blood pressure هستش. اما جمله بعدی. Have you ever had an x-ray for this disease? باز هم میبینید که از تمام اینها برای بین تمام این از present perfect استفاده شده. 
آیا برای بیماری تا حالا عکس هم گرفته اید؟ اکس رای شده اید؟ I need a medical certification for insurance. اینشورنس به معنی بیمه. برای ارائه به بیمه به گواهی پزشک نیاز دارم. Medical certification. I need a medical certification for insurance. You need to take a blood sample. Blood sample به معنی نمونه برداری از خون. You need to take a blood sample. باید از خونتون نمونه برداری بکنید. و در آخر You need to get an injection. Injection به معنی تزریقات. به معنی تزریقات مثلا آمپول. باید آمپول بزنید. پس get an injection. فعلی که با injection میاد یا collocationی که با injection استفاده میشه فعل بسیار کامنه get هستش. Okay? پس این ده جملهی که در مطب پزشک ممکنه که به کارمون بیاد سعی کنید اینها رو یادداشت برداری بکنید جداگانه از درس هایی که ارائه میشه و یه جمله کلی رو حفظ بکنید کلمات مختلفی جاش بذاری و بتونید در موقعیت های مختلف ازش استفاده بکنید و ما در انتهای برنامه پنج ایدیمی که براتون آماده کردیم اجازه بدید که به ایدیم ها نگاهی بندازیم و مثال از اونها رو با هم دیگه ببینیم اول ایدیمی که براتون انتخاب شده نمبر Not to have a leg to stand on. Not to have a leg to stand on. یعنی دلیلی برای اثبات سخن خودمون نداشتن. دلیلی برای اثبات سخن نداشتن. مثلا He won't have a leg to stand on unless he can prove that و بقیه جمله. یعنی دلیلی برای اثبات سخنش نداره unless مگر اینکه بتونه ثابت بکنه که و بقیه جمله unless به معنی مگر اینکه پس not to have a leg to stand on یعنی دلیلی برای سخن خود نداشتن و مخالفش to have a leg to stand on یعنی دلیلی برای اثبات سخن خود داشتن ایدیم دوم shake a leg شتاب کردن عجله کردن Mary you always take such a long time to put on your makeup come on shake a leg Mary You take, you always take such a long time to put on your makeup. تو همیشه کلی وقت میگیری تا میکاپ بکنی تا خودتو آماده بکنی آرایش بکنی و حاضر بشی. Come on, shake a leg. عجله بکن. دست به جنبون. Shake a leg به معنی که به جنب. عجله کن. دست به جنبون. خیلی این فرماله و خیلی هم کامن و رایج هستش. اما ایدیم سفم. Seek out one's neck. stick out one's neck به معنی ریسک کردن و خطر کردن استفاده میشه این اصطلاح مثلا why should i stick my neck out for them why should i stick my neck out for them پس اون ones باید صرف بشه میبینید که در اینجا my گذاشته شده به جاش why should i stick my neck out for them یعنی چرا من باید به خاطر اونها خطر بکنم و ریسک بکنم ایده ام چهارم Let bygones be bygones. خیلی ساده است. در فارسی ما میگیم گذشته ها گذشته. یعنی به صورت جمله خودش استفاده میشه. Let bygones be bygones. وقتی کسی خیلی راجع به گذشته حرف میزنه یا گراج داره یا ناراحتی از گذشته داره این جمله استفاده میشه که بهش میگن گذشته ها گذشته. Let bygones be bygones. و آخرین دیم High places have their precipices. High places have their precipices. هر فرازی را نشیبی است. این همه جمله کامله برای خودش. پس هر بلندی، هر سعودی سقوطی داره یا هر بلندی یک افتی داره و هر جای خوبی سختی خودش هم داره و یا هر سختی راحتی خودش رو هم داره. این هاست پنج ایدیمی که برای قرار بود که براتون آماده بکنیم و طبق روال هر جلسه خدمتون ارائه بدیم. خب دوستان این از جلسه امروز ما در رابطه با ادوبس با هم صحبت کردیم. قیدها یک سری مکالمات در مطب پزشک رو با هم دیدیم و پنج ایدیم که کاربردی هستن و در مکالمات هر روزه میتونن به کارتون بیاد و کمکتون بکنن که بهتر و روانتر صحبت بکنید. ممنون هستیم از اینکه ما رو دنبال کردید. از اینکه ما رو همیشه در فیسبوک تماشا میکنید از شما سپاسگزار هستیم. میتونید در یوتیوب سابسکرایبر ما بشید و یا همچنین با عضو کانال تلگرام ما شدن به صورت لحظه از برنامه های ما آگاه بشید. 
شما همچنین میتونید به وبسایت ما با ادرس amgtelevision.com رجوع بکنید و برنامه ها رو به صورت آرشیو ببینید اگر که میس کردید برنامه ها رو با هم جای داره که از اسپانسر محترم برنامه مو شرکت زاگرس اکاونتینگ که اسپانسر این برنامه بودن تشکر بکنم وقتتون بخیر خدا نگهدار Thank you.